അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല തേൻ ഊറുന്ന ഒരു ജിലേബിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉഴുന്നൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് മാവ് അപ്പം തന്നെ റെഡിയാക്കി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജിലേബിയാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിലേബിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്ക ഇതുപോലെ ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏലക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് നലിയിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഒരുക്കി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചെടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കുക കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ഒട്ടി വരുന്ന ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവായിട്ടില്ല നമുക്കിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ ചെറിയതായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പരുവാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ജിലേബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഈ ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കടല മാവും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ചോ യെല്ലോ കളറോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫുഡ് കളർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തീർത്ത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കളറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഡലി മാവൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കട്ടി വേണം ഒരുപാട് മാവ് ലൂസായിട്ട് പോയാലും നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ശരിയായി കിട്ടത്തില്ല
പൈപ്പിൻ ബാഗും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിൽമാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ കവറിൻ്റെ ടൈപ്പ് കവർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അറ്റമുള്ള ഭാഗം ചെറിയ തട്ടുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയൊരു ഹോൾ വരുന്ന രീതിയിൽ മാവ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിലെ ഹോള് ചെറുതായിരുന്നു അത് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു വലിപ്പം വേണം കേട്ടോ ഒരു ഹോളിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാടങ്ങ് തിളച്ചു കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജിലേബിയുടെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ജിലേബിയുടെ ഷേപ്പാക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കങ്ങ് എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ നിന്ന് മാറി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഇതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മളൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നാണ് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു കളർ നമുക്കിതിന് കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ജിലേബി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചേരുവകളുടെ ഒക്കെ ഒരു അളവ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം